Nasıl? Niye her hafta film, niye her hafta niye her hafta bölümü çekiyoruz? Ve şunu şöyle açıklamak isterim. Öncelikle Kestane Balının Diyarı Zonguldak'tan tüm dünyaya selam olsun. Ondan sonra hepinize merhaba. Arada Keşif kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta Bomonti'deyiz. Bomonti'yi e, sizlerle beraber gezerek nerede vakit geçirebilirsiniz? E, arkadaşlarınızla beraber nerede çayınızı, kahvenizi yorumlayabilirsiniz? Onlardan bahsedeceğiz ufak şekilde. Öncelikle e, Bomonti'den bahsedelim. Bomonti semti 1890 yılında burada yaşayan ve buradaki ilk bira fabrikasını kuran Bomonti bira fabrikasının sahibi Bomonti, İsviçreli Bomonti kardeşler tarafından e, ismi verilen bir semt. Buranın ismi e, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin burada kurulmasıyla bilinmekte. Bildiğiniz gibi ilk olarak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bomonti'de, Bomonti çevresinde daha doğrusu Şişli bölgesinde kuruldu. Burayla bilinen şeylerden birisi de kentin küçük bir kısmı Ermeniler ve Gürcüler tarafından oluşmaktadır. Ee, öyle ki buraya gönderilen, buraya göç ettirilen e, Katolik Gürcüler burada kendilerine bir kilise inşa ettiriyorlar. E, Bomonti Katolik Gürcü Kilisesi. Ve bu kilise yıllardır düzenli olarak her pazar günü sabah ve akşam öncesi yani bizim bildiğimiz bizim bildiğimiz tabirle ikindi vaktinde ayinlerini tamamlamaktadırlar. E, son yıllarda popüler olan bir bölge olan Bomonti son 10 yılı damgasını vurmuş semtlerden birisidir. Özellikle inşaat çalışmalarıyla ve çevre çalışmalarıyla ve buranın biraz da piyasasının yükselmesiyle birlikte son 10 yılda e, kafelerin, restoranların, barların, pubların çokluğuyla burası biraz e, popülerliğini artırmış bir yer. Özellikle e, paranız varsa ki şu dönemde dolar ve euro kuru atmasına rağmen paranız varsa çok rahat bir şekilde burada yaşamınızı sürdürebilirsiniz. Biz şimdi Bomonti ve Feriköy e, bölgesini turlamaya başlayacağız. Size de bu konuda gezmeniz gereken yerler konusunda yardımcı olacağız. İyi seyirler. Geçen gün Balon d'Or vardı gördün mü? Ya gittiler Messi'ye verdiler Allah kahretsin ya onları. Yemin ediyorum bak Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi lobisi hala devam ediyordu. Eurovision'da nasıl e, şey neydi onun adı İskandinav lobileri devam ediyorsa bu Balon d'Or denen saçma sapan organizasyonda da gidiyorlar Messi ve Leo, şey, Cristiano Ronaldo'ya veriyorlar. Tamamen bir lobi olmuş. Ya buradan Leo'cular varsa gerçekten üzülerek hayret ediyorum size. Adam haksız bir şekilde ki bana diyecekler ki yok Copa Amerika'yı aldı. Kardeşim Copa Amerika'yı alsın. Lewandowski ne yaptı? Adam bir senede 60 tane gol attı ya. Yetmedi adam üstüne şampiyonlar günü kazandırdı takımını. Ki eyvallah hani Bayern Münih kazanamaz mıydı? Kazanabilirdi ama Lewandowski'nin başarısı hiçbir şekilde yatsınamaz. Bu arada Leo'culara, Leo sevicilere ve Cristiano sevicilere sesleniyorum. Ya, hani e, Savunduğunuz adamlar yanlış. Bu adamlar hak edenlere gitmesi lazım. 2010 yılında Schneider'in ödülünü kaptılar. 2013 yılında Ribery'nin, 2018 yılında Van Dijk'in ödülünü haksız bir şekilde aldılar. Ee, Lewandowski'nin sonuna kadar hakkıydı. Biz sonuna kadar Levacıyız. Aklınızda bulunsun. Bomonti Adadayız. Şişli'ye bağlı Feriköy ve Bomonti arasında kalan Osmanlı döneminin en büyük, ilk ve en büyük sanayi tesislerinden biri olan Bomonti Ada aynı zamanda bölgenin en eski yerleşim yerlerinden, semtlerinden birisidir. 1888 yılında sarayın buz müteahhitliğini yapan Bomonti kardeşler devlet yönetimine olan yakınlıklarının da yardımıyla işlerini ilerletmek istediler. Buhar ile müte- müteharik Birinci arpa suyu fabrikasını kurmak ve sanayi buzu imal etmek için ruhsat aldılar. Böylece 1890 yılında Osmanlı'nın modern bira üretim teknolojisine sahip ilk bira üretim tesisi olacak olan Bomonti Bira Fabrikası için daha doğrusu Bomonti Bira Fabrikası'nı kurdular. 1950 yıllarda farklı dini inançlara ve etnik kökenlere sahip insanların bir arada yaşadığı Feriköy'de ya da e, Bomonti Feriköy arasındaki bölgede Bomonti Bira Bahçesi ziyaretçilerin büyük çoğunluğu 
çeşitli etnik kökenli insanlardan oluşmaktaydı. Rum, Ermeni, Süryani, Yahudi vatandaşlarımızdan oluşmaktaydı. 90'larda ise zamanla değişen insan popülasyonlarından dolayı ziyaretçi profili de değişme, değişime uğradı. Günümüzde ise beyaz yakalı öğrenciler ve üst gelir grubu sahibi insanlar burayı daha fazla rağbet etmeye başladılar. Yani genel olarak e, Domonti adayı böyle ta, tasvir edebiliriz. Ancak bizim için genellikle alt, alt kesim demeyeyim de orta kesim için şu anda artan fiyatlar kur özellikle insanların gelir düzeylerini etkilediği için bizi çok fazla etkileyecek yerlerden birisi. Burayı çok fazla önermiyorum. Burada kahve, bira ya da herhangi bir şey, yani meyve suyu, e, çay içmek için buraya gelmenizi özellikle önermiyorum. Çünkü üst gelir gruna hitap ediyor. Buraya gelirseniz sadece gezmek için gelmenizi tavsiye edebilirim. Ayrıca şurası da var. Burada e, benim fotoğrafçılığa da başlamama sebep olan Aragüler'in müzesi bulunmakta. Orayı da ziyaret edecek ziyaret edeceğiz. Orada görüşmek üzere. Bomontiyada da Aragüler Müzesi'ndeyiz. Burada biraz sessiz olduğumuz yerek. Müzenin amacı 70, 70 yıllık bir birikime sahip olan fotoğraf sanatçımız, fotoğraf sanatçısı, fotoğraf ustası Aragüler'in e, eserlerini koruma altına almak ve gelecek nesillere aktarabilmektir. Doğuş grubu ile ünlü fotoğraf sanatçısı Aragüler arasında 2016 yılında yapılan bir işbirliği sonucunda kurulması kararlaştırılan bize sanatçının arşivinden derlenen Islık Çalan Adam sergisiyle 16 Ağustos 2018 tarihinde ziyarete açıldı. Aynı yıl Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen bakanlık özel ödülüne layık görüldü. Müzenin Afrodisyas temalı ikinci sergisi ise 2019'da gönderilmesi sunuldu. Yani e, buraya gelmenizi şiddetle tavsiye edebilirim. Çünkü e, Ara Usta'nın 1950'lerden itibaren e, fotoğraf dünyasının e, başlamasıyla insanlara ışık tuttu. E, Arabileri anlatmamıza gerek yok. Yani gerçekten büyük bir ustaydı. Kaybı da bizim, bizim için. Özellikle fotoğrafa başlayan e, benim gibi e, birçok fotoğraf sedalısı insanı, e, ışık tutan insanı derin bir üzüntüye boğdu. E, Arabileri de böylece almış oluyoruz. Şimdi e, ara güllerin eserleriyle baş başa bıraktıktan sonra yolculuğumuza devam edeceğiz. Ya başta sorduğunuzu e, cevaplayamadım çünkü o anda videoya girip, giriş yapmam gerekiyordu. E, i̇kimizde çalışan insanlarız sonuçta. E, bu haliyle videoların arasındaki gün farkı, ay farkı daha çok ortaya çıkabiliyor. O yüzden işlerimizin yoğunluğundan kaynaklı olarak da biz videoları biraz böyle uzun tutmaya, tutmak zorunda kalıyoruz. Aslında bunun da amacımız bu değil ama mecbur kalıyoruz tabii ki de. Şimdi Bomonti Feriköy arasında bir kafe var. Pico Cafe. Yaklaşık bir yıl önce açıldı. Bölgedeki en yeni kafelerden birisi. Baktığınız zaman da çok sempatik, küçük ve şirin bir yer. E, tavsiye edebiliriz tabi ki de. Ben bir kapuçuna söyledim. E, gerçekten lezzetli ve gerçekten doyurucu kahveleri var. Baktığın zaman da gerçekten de büyük yani. Bu fiyata değiyor mu? Değiyor. Şu anki Türkiye şartlarına göre gerçekten değiyor yani. E, geldiğiniz zaman e, bizden de selam söylemeyi unutmayın. Biz şimdi kahvemizi içmeye devam ederken yolculuğumuza devam edeceğiz. Geldik Feriköy Bamonti bölgesinin en güzel pazarlarından birine. Ee, burası antika pazarı ve sadece pazar günleri kurulan bir yer. İçeride dolabından komodinine, yastıklarından halılarına kadar her şeyi bulabilirsiniz. Orası ayrı bir şey tabii ki de. Ee, porselen takımları, analog fotoğraf makineleri, kuplu bardaklar, kitaplar, daktiyolar, eski tip eşyalar, kıyafetler her bir şeyi bulabilirsiniz. Yalnız tabii ki de biraz e, antika olduğu için pahalı burası. 
Geldiğiniz zaman gezmenizi tav- şiddette tavsiye ediyorum ama alışveriş yapmanızı şiddette tavsiye etmiyorum. Yani o sizin bütçenize bağlı bir şey. Ee, geldiğiniz zaman her bir şeyi görebilirsiniz. Ufak e, bizim çocukluğumuz olan küçük arabalardan tutun. E, kahve fincanlarına kadar, plaklara kadar ne bileyim daktiloları görebilirsiniz. 1960, 1950, 1900 sene ne bulursanız burada çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Burada anlatmak istediğimiz sadece bunlardı. Şimdi bir sonraki adresimize geçelim. Bomonti Katolik Gürcü Kilisesi'ndeyiz. Yani gerçek adı ile bilinen Notre Dame de Lourdes e, Gürcü Katolik Kilisesi. 1861 yılında Katolik Gürcü rahip Petre e, Haris Çiraşvili tarafından kurulmuştur. Pazar günleri sabah ve akşam dediğimiz gibi e, akşamüstü ayinleri düzenleniyor. E, Ruslar Osmanlı Rus savaşlarından sonra Gürcistan 1828-1829 yılında 1828-1829 Osmanlı Rus savaşında daha doğrusu Gürcistan'ın Mehset bölgesini ele geçiriyor ve bu bölgede yaşayan Katolik Gürcüleri göçe zorluyorlar. Tahmini olarak 10 bin 15 bin kadar Katolik Gürcü İstanbul'a göçe zorlanıyor. Yani o, o savaştan sonra Katolik Gürcüler İstanbul'a göç etmek zorunda kalıyorlar. Ve bundan sonra Katolik Gürcü Kilisesi ve manastırı göç eden Gürcülerden biri olan Papaz Petre'nin girişimiyle 1861 yılında kuruluyor. 1950-1955 yıllarına kadar düzenli bir şekilde, düzgün bir şekilde İstanbul'da hayatlarını, Şişli bölgesinde hayatlarını devam ettiriyorlar. Ancak 1955'te daha önceki videolardan da bahsettiğimiz gibi 6-7 yıl ile birlikte İstanbul'da Gürcü Katolik Kilisesi mensuplarının sayısı azalmıştır. Ve günümüzde cemaatin büyük bir bölümünü, yani kalan e, kesimin büyük bir bölümünü Ermeni ve Türk Katolikler oluşturmaktadır. Gelebileceğiniz nadide yerlerden birisi, bahçesi de güzel, zaten gördüğünüz gibi e, içeride bir ayin yapılıyordu, pazar günü ayini. Aramızda Katolik e, vatandaşlar e, varsa burayı ziyaret edebilirler. Çok güzel bir yer gerçekten. Bahçesi olsun, içerinin e, bin 150 yıllık bir 150 yılı aşkın bir mimari olsun gerçekten güzel bir yer burayı gezebilirsiniz bana diyorlar ki e, Metincim sen neden camileri ziyaret etmiyorsun kardeşim şaka bir yana e, bir dahaki videolarda tabii ki de camileri Süleymaniye Camii olsun Sultanahmet Camii olsun işte bileyim şu anda e, bilinen Ayasofya Camii olsun onları da ziyaret edeceğiz ya da Şehzadebaşı Camii bunları da ziyaret edeceğiz ancak şu anki e, belirlediğimiz rotalarda tarihi olarak gördüğümüz yerler buralar ve elimizden geldiğince sizlere zaten tarihi olan ve gezilmesi görülmesi gereken yerlerin e, anlatmaya çalışıyoruz. Bir dahaki videolarda camilerden de bahsedeceğiz, sinagoglardan da bahsedeceğiz. Hepsinden bahsedeceğiz. Alayını bahsedeceğiz kardeşim ya. Ama videoyu burada sonlandırıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Burası bizim son noktamızdı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun kardeşlerim benim. Dikkat edin kendinize. Hoşçakalın.